Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ежик, с вами Дмитрий, а нас ждет святой Катар The Yellow Mask. В будущем нас ждет полная игра, а сейчас доступен лишь пролог. В стиме написано «Шагните навстречу страху в этом леденящем кровь приключений». Даже вот думаю, стоит ли начинать или не стоит. Ну, давай, немного померзнуть не помешает. Новая игра. Я верю в Господа. Господь мой, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смерти тени, то не убою зла, потому что ты со мной. Что это за место? Я ничего о нем не помню. Вина лежит на мне тяжким грузом. Я сделал нечто ужасное, но я не помню, что. Я даже не помню, как и чем я жил. Мне нужна помощь, я должен испростить прощение. Это что, ад? Или где? Это обучение. Используйте левую кнопку мыши, чтобы осматриваться, взаимодействовать с миром, разговаривать, собирать предметы и передвигать по локации. Используйте правую кнопку мыши, чтобы детально изучать мир и предметы, передвигаться по локации. Угу, продолжить. Дверь. Церковь. Есть в этой церкви что-то знакомое. Мне кажется, я уже много раз бывал тут в прошлом, но я совершенно не могу ничего об этом вспомнить. Дверь, церковь, церковь, дверь. Это что? Это, наверное, пока не надо. Могила. А что он мог сделать, вот этот вот э, товарищ? Так странно. Он не выглядит каким-то хулиганом. На плитах нет ни имени, ни дат, только кресты. Почему? Почему? Не знаю. Смотри-ка, тропиночка какая-то, да? Этот путь не принимает меня. Нет? Лес, может быть, тебя примет. Небо словно свод собора. Деревья словно безмолвные стены. Один их вид чего-то мне... Вселяет в меня неимоверный страх. Тогда надо в церковь. Тогда пойдем в церковь. Отмолим грехи наши. Не могу. Не могу или не хочу? Соберись. Не сдвинуть. Кто-то держит ее изнутри. Позвольте мне войти, мне всего лишь нужна помощь и прощение. Этот голос, я его узнал. Давай еще разок попробуй, слабак. Не сдвинуть. Не сдвинуть. Отец, ты впустишь меня? Я знаю, это ты. Я стою на пороге святой обители, прошу, умоляю. Ты обратил свой взор от Господа к мирской суете. Я знаю, я знаю, я чувствую, что сделал что-то ужасное, но все так смутно, я совершенно не помню, что я делал. Молю, смилу, все же надо мной, пусти, мне нужна и его помощь, и все прощения. Ленушки тебе. Закрыли на замок вообще, на могильных плитах что-то проявилось. Ну пойдем, что там проявилось. Почитаем. Кто-то выбил прям, выстучал. Петра Дохнаны. Прости меня, мать моя, я почти не помню тебя. Так, а еще, могила матери, да? Здесь покоится моя мать, Петра Дахнаны. Подожди. Ладно, могила, следующая. Тут написано Ежев Дахнаны, 35-й и неизвестный. Последняя цифра в году смерти нет. Я не помню, что с тобой произошло, но... Отец, ты можешь 
Разум твой поддался искушениям твоей заблудшей души. Позор. Нечестивая ты тварь. О, Господи. О, Господи, что случилось? Но я не помню, что творил в прошлом. Мой разум затерялся во тьме, но душа моя до сих пор чиста. Дозволь мне при... поговорить с ним. Ну, ну, душа моя чиста. Да кто ж тебе поверит? Все уже знают, что ты натворил. Это один ты только не помнишь. Ну, давай вот так скажем. Но я не помню, что творил в прошлом. Не помню. Ты уже переломил свою судьбу. Еще когда отрекся от Господа давным-давно. Не видать тебе его благодати. Я никогда не отрекался от Господа. Дай же мне войти, дай мне вспомнить что. Дайте возможность объяснить. Довольно. Эта дверь не откроется перед тобой, сколько не говори. Сколько не скули. Мой разум затерялся во тьме, но душа моя до сих пор чиста. Дозволь мне поговорить с ним. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет у тебя больше души, сын мой. Загляни внутрь себя. Что ты видишь? Что? Вот ты ее си. Вину и печаль. Вину и печаль я вижу, отец мой. А не отрекся бы от веры, не было бы и твоего греха. Да что ж я натворил такое, а? Я никогда не отрекался от истинной веры. Никогда. Что есть истинная вера? Я знаю, что ты учил, но я не могу вспомнить. Как же низко ты пал, Бенедек. Бенедек. Греховная душа, как бездонная яма, в которой таится ложная вера. Ты изгнан из его обители навечно. Но Господь прощает и даже тех, кто погряз во тьме. Что нужно сделать? Прими свою ношу. Вот это маленькая. А, это Библия. Я взял твою Библию, Отец. Теперь это ноша моя. Ступай на ту сторону долины, в средоточию мук и страданий. Вечно скитаться здесь, это и есть моя кара? Тебя уже постигла кара, ты проклят за все свои грехи. Кем проклят? Господом. Дел совершенных не воротить назад, но прощение можно получить. Если ты и правда жаждешь покаяться и опустить все свои грехи, перед ним найди и спаси последнюю душу в семье своей. Не понимаю, я последний своего рода, все мои родные мертвы? Ты заблуждаешься, а теперь вступаю в дело и... Дело, пока не стало слишком поздно. Постой, умоляю. Кто это последняя душа? Отец? Отец? Ответь мне. Веряю свою судьбу в руки твои, как я делал всегда. Не знаю, кого я ищу, но мне нужно поскорее найти эту заблудшую душу, пока еще не слишком поздно, пока для нас не все кончено. Ну, наверное же, все-таки да, это не было вопрос, знак, да? Ну, в общем, наверное, отец. Библия тут в кармашке. Ноша моя, душа моя. Да, пойдем. Что ж ты надворил? Небо словно свод собора, деревья словно безмолвные стены. Один из них стеляет в меня немоверный страх. Лес, лес... О, Господи. Путь к искуплению. Или в ад. Что это за место? Не вижу ни души. Неужели я опоздал?
поговори со мной, глаз. Господь, поговори со мной, дай мне знак, где мне найти последнюю душу в моей семье. Ничто не скроется от ока. Куча мертвецов. Вонь от этого странного алтаря исходит просто невыносимая. Все эти люди обожжены до неузнаваемости, даже не разобрать, кем, кем они... А ну, постой. На всех этих телах одни и те же отметины. Внимательно смотри, конечно. Внимательно присмотрись. Я словно их уже где-то видел. Я узнал их. Это печати обета, метки дьявола. Эти люди присягнули верности самому воплощению зла. Бедные безумные твари. На шее у этого мертвеца что-то висит, похоже на ожерелье. Останки. Где? Где висит ожерелье? Он сложен из застывших мертвецов. Не знаю, кому могло понадобиться такое. Во, подожди, рука была. Фиг разглядишь, э, не, не, фиг разглядишь это ожерелье. Эти четки все еще целы. На кресте вырезаны инициалы Б, Д. Б, Д. Не могу вспомнить, что они означают, но есть что-то знакомое. Что это за... Жуть. Неизвестное существо. Не знаю, кто скрывается под этой рясой, но в шепоте из-под капюшона звучит смысл. Звучит смысл? Ну тогда давай поболтаем. Кто ты? Что тебе нужно? Именем Господа заклинаю тебя, ответили или изыди? Изыди лучше, изыди. Не отвечай. Виктория. Значит, победа. Покажись. Виктория. Вика. Виктория? У нее четкие, мои четкие, это мои инициалы. Моя сестра, последняя душа в моей семье, и вот она мертва и безжизненна. Ты убил мою сестру, демон? Да утопит тебя Господь в пламени озере, и будешь гореть ты вечно в криках и стенаниях боли и отчаяния. Объят пламенем за все грехи свои. Твой род проклят. Род. Что ж такое случилось-то? Пламя? Пламя, крики, запах горелой плоти. Теперь я все вспомнил. Я казнил их всех за ересь, сжег заживо и во имя Господа. Кто ты, что ли? Я убил их. Я убил и Викторию, последнюю в моей семье. Ну что я... Делал до и после, не могу вспомнить, словно воспоминания чужие, не мои. Спаси душу моей сестры, покарай меня. Грешен, 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 грешен. Я заслуживаю только вечных мук и страданий. Бенедик. Без нее все грехи ведут в ад.
Да хватит орать, а? Ух, приснится же такое. Да просыпайся уже, хватит. Фух, мои глаза, мои глаза, я ничего не вижу. Да протри, может, протри, ничего страшного, не паникуй. Такое бывает. С глазами у меня все в порядке, я просто ничего не вижу без очков. Ну да, нужно очки найти. Что за сон? Церковь из моего родного города, могилы родителей, распятые мертвецы и Господь в виде огромного ока. Что за кошмар? Худший в моей жизни, это был не я. Господи, ты знаешь? Ты знаешь, это не я. Это не я. Я прекрасно помню свое прошлое. Я никогда не грешил. Предо мной никогда не закрывали дверь в церковь. Я знаю, что такое настоящая вера. Я преклоняюсь лишь перед тобой, Господи. Ведь так я хочу. Все, как мой отец учил меня. Отец, в день, когда он покинул нас, моя мать потеряла всякое желание жить. Отец дал мне эту Библию за день до того рокового дня, который сломал нашу семью. Я не могу ее найти. В карманах ее нигде нет. Где же она? Должно быть где-то здесь. Ну, должно быть, но без очков фиг разберешь-то. А ну, бери, что здесь лежит. А? А ну, пощупай. Пощупай, что там лежит. Это мое одеяло. Черт, одеяло. Одеяло. Я думал, оч оч очки там дощупал. Ну, очки ж не должны быть где-то далеко. Ты что, издеваться будешь надо мной, что ли? Где очки твои, черт, тебя подрал? О, на полу что-то лежит. Не раздави, смотри. О, очки. Точно. Я так не могу. Без очков ничего не разглядеть. О, может быть, в кошмаре Виктория и погибла от моих рук. Но она причила мне куда большее зло в мире настоящем. Она защитила меня, затащила в этот город, заставила провести ночь в этом доме, похожем на склеп. Это место пыталось избить меня с пути истинного во сне. Нет, даже не сбить с пути. Проклясть меня, проклясть мою самую душу. Нет, в кошмаре мне сказали, что я проклят. Должно быть, так мой разум пытался предупредить меня о потугах этого коварного дома. Или даже хуже, весь город сразу. Думаю, и то, и другое. Мне все еще грозит опасность. Здесь нельзя оставаться, но я не могу уйти. Я не могу уехать отсюда без моей Библии, но уезжать в одиночку я тоже не намерен. Она единственная, кто, кто осталась в нашей семье. Какой жуткий дом. Какой жуткий дом. Все эти картины, палка. Давай возьмем палку. Она мне не нужна. Ну сейчас не нужна, а потом пригодится. Чаша. Это не Кантарус, да и вода там не святая. Что за богохульство? Эта женщина словно корчится от невыносимых мук на пороге смерти. Один глаз выдолблен, другой закрыт, а лицо местами изуродовано. Пальто. Это не наше пальто, хотя... Пусто, на нем лишь пара длинных. Не грешен, я не грешен. Я не понимаю, что изображено на картинах поменьше. Какая-то абстракция, но вот леди, у нее добрые темные глаза, сусмурное лицо и длинные черные волосы, и такая странная грустная улыбка. Ну, пошли камин. Смотреть все, так смотреть все уже. Есть еще и второй этаж. Нам есть чем здесь заняться на долгие времена. Будто бы смотришь в беззвездное небо. 
И синее, черное, холодное, тихое. На нем изображен бледный лысый мужчина с длинной белой и даже немного пожелтевшей бородой. А этот бюст, как тебе опишу его? Это бюст с сокрытым под вуалью лицом. Смотреть на него просто невыносимо. Так, ладно. Пойдем, грешник. Швейная машинка. У моей матери была такая же. До сих пор не помню, как она должна звучать. Одно из воспоминаний моего святого, светлого детства. Светлого детства. Светлого детства. Забудь. Здесь определенно что-то должно быть. Похоже на миниатюру человека подобного племени, но... Но что? Но вместо головы одни черепа. Похоже, этот старик столкнулся с ужасом лицом к лицу, как оно разглядел его без глаз. Старик с лицом странной формы, глаз нет. Но пойдем наверх, поглядим, чего что ж. Я не вижу мою Библию в этой темноте, остается лишь надеяться. Должно быть, Виктория стащила ее, пока я спал, и спрятала ее где-то наверху. Другого объяснения я не вижу, хотя... Странно, совсем на нее не похоже. Мы пойдем наверх или не пойдем? Кто-то. Ну давай сразу подойдем к нему. Кто там? Виктория? Да нет, это мужичок. Это может Николай? Может Николай? Николай, где моя Библия? Не знаю, почему бы тебе не спросить ее саму, где она? Под одеялом, подойди ближе, разбуди ее. Ты знаешь, что-то я не хочу. Кровать. Кровать пуста. Где она? Во что ты веришь, Бенедек? Где моя сестра? Мне нужно с ней увидеться. Она забрала мою Библию. Ответь мне сначала. Вот что, во что ты веришь, кроме Господа. Я верю, что жизнь нужно проводить в уединении, тогда и таких вопросов не возникнет. А я верю, видишь ли, что без семьи жизнь не имеет смысла. Мы не существуем, если не принадлежим никому, кроме Господа. Семья, Бенедек, без семьи жизнь немыслима. Ты ясно дал по это понять, когда оставил сам священника, чтобы жениться на моей сестре? Это была жертва, на которую тогда я пошел осознанно, но сегодня я уже в этом не уверен. Не понимаю. В семье никто не обижает друг друга, так? Обижать родных нельзя. Разве ты не согласен? Виктория обидела тебя? Что она сделала на этот раз? Это все ты. Ты натравил ее на меня. О чем ты говоришь? А в чем ты ее убеждал вчера в поезде? Что? Да я вообще ни с кем не разговаривал, ни с ней, ни с тобой. Поверь мне, значит, не ты обозвал меня наркоманом? Да, это были мои слова, но в чем тут моя вина? Я не, наста... не настраивал ее против тебя. Еще как обидела. Это она подсадила меня на морфий много месяцев назад. Она что сделала? То, что ей следовало, помогла своему мужу бороться с болью. Ну ты же, наверное, болен? Теперь твоя очередь отвечать, Бенедек. 
Поможешь мне? В чем тебе нужна помощь? Я лишь хочу с ней поговорить. Я тоже хочу поговорить с собственной женой. И где она теперь? Что происходит? Я не хочу больше здесь оставаться. Думаешь, я тронулся рассудком? Думаешь, выдумал ваши голоса внизу? С кем? Я был там один, ее внизу не было. Ты хоть знаешь, сколько раз я звал вас по имени, пока не услышал, наконец, твой истошный вопль? Я закричал, когда проснулся от ужасного кошмара. Моя жизнь сейчас кошмар, не лги мне. Я слышал, как ты с кем-то разговаривал после крика. Я с Господом разговаривал, и все, затем поднялся сюда в поисках сестры. Да неужели? А вот вы, вы потрошили мою сумку, пока я спал. Зачем? Мне вообще ничего из этого не нужно. На, забирай. Не, ну на этом на нас похоже. Где же моя кстати? А я не заметил внизу. Просто верни мне мор мои таблетки. Я хочу избавиться от боли. Думаешь, я вор? Ну, давай, давай, обыщи меня. Я верю, что ты можешь быть кем захочешь, пока ты живешь не по лжи, брат Бенедик. Ты же не настолько глуп, чтобы носить их с собой. Лучше бы взял и отыскал свою сумку, вместо того, чтобы обвинять меня, почем зря. Я уже прочесал весь этот этаж и так ничего не нашел. Кто-то забрал мои таблетки. Может и ты. Может и она. Знаешь что? Пора бы и мне задуматься, кто моя семья. Я спущусь вниз, ты останешься здесь. И чего это? Чего это? Пустой, я же уже сказал тебе, что... Ты не беспокойся, если она там, я просто прошу ее вернуть мои таблетки. Если ее там нет, найду их сам. В любом случае, позову тебя, когда закончу. Возможно, они поссорились, и она ушла, пока я спал. Не доверяю я ему. Так или иначе, мне стоит поискать Библию тут, пока его нет поблизости. Ты помнишь, о чем я тебя спросил? Ты не видел мою Библию? Не понимаю. Теперь ты просишь меня о помощи? Честно, не уверен, что видел ее. Но лучше бы тебе обшарить тут все. Мне все говорят, что я плохо подмечаю детали. Может, и видел, но не заметил. Так что, нет, Николай, нет тут твоей жены. Наверняка она выскользнула из дома, пока Бенедок держал тебя наверху. И что теперь? Пойдешь по ее следу? Кто знает, друг твои таблетки у нее, но если брак тебя хоть чему-нибудь научил, ты знаешь, что она всегда ждет от тебя самых очевидных поступков. Для начала просто осмотрись. А, ну это мы между героями, получается, перебираем, да, все это. Ну что, швейная машинка, давай попробуем за него поиграть. Должно быть ей уже лет под сто. Интересно узнать два мнения, да, два, возможно, разных мнения об одинаковых вещах. Ну и увлечение у их хозяина. Все эти куклы ничем не запоминаются, кроме тех двух на задних ря э рядах. Про безголовую я вообще молчу. Взять бы тебе одну из них в свою коллекцию, какую выберешь? Рогатый идол. Венценосный идол. Ну, давай вот венценосный. Добрый выбор. Кукла в терновом венце образ Христа. Что-то рогатого не тянет совсем, не хочу я. Ну-ка, что тут у нас? Коричневая сумка. Ну, 
what's inside. Так, ну мы отошли от него. Почему-то. И я даже не могу за него теперь. Ну, наверное, что-то, что-то принципиально важное нужно сделать здесь. Это что, огромное сердце? Не знаю. Картина пошла пятнами, но злобный взгляд мужчины на не до сих пор различим. Манускрипт Луки Томинит, Кодекс Нива, Голдин, там никогда не слышал об этих трудах. Фигурки здесь есть еще, пойди посмотри на фигурки. Миниатюры человечков из белого материала, застывших в странных позах. Верстак. Кто-то лепил, да, из глины? Любопытно, это все чья-то шутка, а если не шутка, то зачем все это здесь? Я не пойму, зачем все это здесь. И что вы вообще здесь делаете? Картина не завершена, похоже на не изображены мать с ребенком, стоящий на мелководье. Что-то, наверное, со семейными какими-то проблемами у них. Все связано, завязано. Шторы. Давай-ка раздвинем шторы, будет лучше видно. Да, правильно. Свет не очень яркий, но все же. Можно даже и дверь открыть, еще лучше будет видно. На, ключ нужно найти. А под ковриком ничего нет? Под ковриком же должно что-то быть. Пятно крови может быть. Или ключ. Если стало светлее, значит, возможно, я смогу увидеть те вещи, до которые до этого не видел. Комод, фреска. Это огромное дерево, с его веток свисают трупы, а корни обвелись вокруг груды черепов. Чем мы сюда приехали? Что это за дом? Чей это дом? Заперто. И тут заперто. А шкаф открыт хотя бы? Дышать нечем. Запах затхлости просто омерзителен. Ну, пороемся. Просто старая одежда. Ты ж любишь улицу. Тут лишь плесень. Так, а вот это что за росточки тут? Ничего, да? Комод, кровать. Желтое покрывало смято лишь, значит, на этой стороне никто не спал. Странно. Это не книги, просто болванки с пустыми обложками. На корешках нет ни названий, ни цифр. Очень странно. Легко можно что-то пропустить, наверное. На этой кровати спал один человек. Ну я понял. Ну, давай на статуи эти посмотрим. Напоминает одного мужчину, который ходил в нашу церковь. Ходил, а потом ушел и больше не появился. А вот тут ничего не лежит? Нет, нет. Верстак. Скорее всего, я могу что-то пропустить. Зачем-то я же отодвинул шторы, не просто так. Ну хорошо. Можно спуститься вниз, я так думаю. Или же он скажет, я не пойду вниз. 
Я еще не осмотрел весь этаж, моя Библия должна быть где-то здесь. Понятно, значит, выхода отсюда не найдешь просто так. Где ключ? Может быть. Клю как можно разглядеть вот здесь ключ? Я не вижу. Чего этот ключ? От комода? Заперто. Значит, от двери. Возможно. Так, может быть, я не той кнопкой кликал. Может, как-то другой нужно. Так, не понял. Может, ключ нужно... Заперто. От чего это ключ? Ну, взял. Блин, вот так брать. Ужас какой, груда мертвых? Чего? Чего? Говори, мертвых чего? Крыс? Ну, не совсем мертвых. Проклятые, проклятые крысы. Одна шмагнула в дыру в стене. Внутренности давай смотреть. Зачем вообще держать груду у выпотрешенных лягушек у себя дома? Так там лягушки... Не понял. И все? Ключ? Только бы жил, был, был нужен для того, чтобы... Посмотреть на лягушек, а может для того, чтобы выпустить крысу? Комод. Сумка. Сумка, там сумка стоит. Сказал ли он правду? Сказала она пуста, но зачем Виктории брать его вещи? Не вижу смысла. Виктория! Николай, что тут творится? Коля, лучше проверить что-то внизу. То есть что, нужно вниз бежать, да? Это окно находится аккуратно над входной дверью. Это лжец сказал, что он меня позовет. Николай, подожди. Нужно его остановить. Как, подожди, окно, окно, какое окно? Окно. Громада этого леса вселяет ужас. Это же моя сумка, как она оказалась на полу. И 
Сумка вся мокрая и липкая внутри, в ней лежат мои четки и ручка, все остальное пропало. Похоже, Николай все это время знал, где лежит моя сумка, значит, она у него. У него моя Библия, или же она у Виктории, но я натравил ее на него. Это Николай натравил ее на меня. Не я натравил ее на него. Может быть, это все часть заговора против меня, ей всего лишь нужно было привести меня в это место, словно вывести куклу на сцену. И теперь они лишь дергают за ниточки, заставили меня переночевать в этом доме, забрали мою Библию, спрятали сумку, а теперь еще и это. Мне кажется, что-то у него в голове не все в порядке. Сейчас он уподобляется ей, Николай пытается от меня скрыться. Ручка четки. Давайте, наверное, я закончу, если можно сохранить игру. Я не знаю, насколько пролог это долго будет длиться. Может, долго, может, нет. Но на этом я, наверное, остановлюсь. Скажу спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч.